。灰宝现在真不愧是爱宝乐园最大的废头子。这天，爱宝要过独木桥去干饭，灰宝直接就挡在路中间。爱宝直接一熊掌将灰宝拍了下去，生气的灰宝打不过妈妈，立马就冲向姐姐瑞宝，将木街上的瑞宝硬生生的拉了下来，然后对着瑞宝一顿暴打，就快速跑走了。要是再大一些，爱宝说不定也难以招架这个小魔女。送爷爷来给双胞胎喂盆盆奶，瑞辉早已经变成两个小黑熊了。此时的灰宝自己的奶还没喝完，又想喝瑞宝的，怪不得灰宝会比瑞宝重。送爷爷看了看自己的手套，脏兮兮的，立马就回到办公室去拿两块布来给双胞胎清洁，顺便拿了一个手机支架来记录两小只喝盆盆奶。支架引起了瑞宝的注意，被送爷爷用布拦了下来，然后开启了清洁模式。灰宝喝完奶也被支架吸引了，但是送爷爷小布一盖。灰宝的注意力立马换了方向，对着白布就是一顿撕咬。此时瑞宝清洁差不多了，该轮到灰宝了。没想到瑞宝又走向手机支架，就这样宋爷爷注意力只好又回到瑞宝身上。心思都在支架上的瑞宝让宋爷爷手忙脚乱。虽然看爷爷这个样子有些累，但是依旧认真负责的在给两小只清洁。两小只跟白布玩的也是不亦乐乎。爷爷和双胞胎这样的场景如此的温馨，要好好珍惜。毕竟这样陪伴两小只的日子过一天就少一天，所以宋爷爷说觉得非常的幸福。前两天灰宝的抗摔打训练都还没缓过来，今天瑞宝的抗摔打训练又升级了。不知道瑞宝今天干了什么，爱宝加大了力度。不知道还以为爱宝看过 W W E 呢，叼着瑞宝对着树就是一顿撞。瑞宝痛不痛我不知道，小树可能是有点痛了。此时的灰宝早已经在木桌上瑟瑟发抖了。瑞宝被摔下了木桌时，灰宝已经躲在了木桌最角落。不过大家不用担心，爱宝是为了防止双胞胎从树上摔下受伤开启的训练，可能再过几天双胞胎就要开始爬树训练了。不过这个画面爷爷在场外又要心疼坏了。小时候福宝的抗摔打训练也差不多，爱宝心里都有数的。爱宝到时候可是要把所有本领都交给双胞胎的，就像当初教福宝一样，这是他们成长的必修课，因为未来的危险都是不可控的。如果爱宝真的教育方式有问题，爷爷早就将两小只带回房间了。爷爷可比我们心疼双胞胎，不过双胞胎比起小时候的福宝差了一点，福宝被打会反抗，主打一个永不言败。哪怕打不过，气势不能输。双胞胎则是不反抗，能躲就躲。上次灰宝做完抗摔打训练，直接就留下了阴影。看见爱宝过来，立马就躲在木桩后面去。两小只还得练啊，这才哪到哪，得向福宝姐姐多学习学习。双胞胎现在只喜欢黏着两位爷爷，尤其是宋三岁，完全就融入了双胞胎，不像福宝姐姐都是宋三岁请求福宝陪他玩的，把宋三岁拿捏死死的。双胞胎好好加油，争取成为像姐姐福宝一样优秀的熊猫。不愧是韩语十级的爱宝，双胞胎在室外跟江爷爷很愉快的玩耍，欢声笑语的声音让远处正在干饭的爱宝充满了好奇，不停的看向江爷爷和双胞胎。江爷爷跟爱宝说：“孩子很好，不用担心，继续吃饭吧。”爱宝就立马转头吃起了胡萝卜。爱宝，干啥呢？啊，干啥呢？爱宝，爸爸，爱宝。江爷爷也转身看向了双胞胎，灰宝直接就从台阶上摔了下来。江爷爷又一次笑出了声。今天宝家族最新视频来了，又到了双胞胎喝盆盆奶的时候。爷爷将奶瓶的奶倒进盆里，干饭灰立马就起来走向饭盆，喝起了盆盆奶。瑞宝还在懵逼状态，仿佛美食对他来说并没有诱惑力。江爷爷将瑞宝抱到盆面前，瑞宝才打了一个哈欠，在江爷爷的指引下才喝起了奶。此时的灰宝已经喝完了，一个才开始，一个已经结束了。江爷爷给瑞宝擦嘴的时候，瑞宝还挥手打到了爷爷一下，最后将脑袋低下来贴着爷爷，仿佛在跟爷爷道歉。接下来灰宝又开始当显眼包了，靠着栏杆就表演起了倒立，这个动作让江爷爷哈哈大笑起来。第二天，江爷爷又来到爱宝房间，此时爱宝已经用手捂着眼睛睡着了。爷爷边夸奖爱宝，爷爷边把爱宝露出的牙放大给大家看，说爱宝睡得很舒服。再来看看双胞胎也是在睡梦中，一熊一边非常的可爱。江爷爷来。叫双胞胎起来吃饭了，灰宝又是第一个反应过来的，不知道是不是闻到了盆盆奶的香味，打了一个哈欠就起身走向盆盆奶。此时的瑞宝还在睡梦中不肯醒来，江爷爷只好将瑞宝抱了起来，给瑞宝捏捏清醒一下，然后将瑞宝推向奶盆面前。瑞宝的姿势非常的正确，灰宝则需要江爷爷纠正一下。吃完奶的瑞宝爷爷将他抱起揉揉肚子，让他更好的消化。双胞胎午休的时候，江爷爷又来给他们称体重了。灰宝称体重的时候，看着爷爷，称好之后，灰宝直接上演了一个秒睡。爷爷将瑞宝也称好之后，灰宝抱着爷爷的手臂撒起了娇，这可爱的模样谁不爱呀、啊？江爷爷一手被灰宝抱着，一手抚摸着瑞宝，又让无数姨姨们羡慕不已了。爷爷手累了，想把手拿走，灰宝伸出爪子不让爷爷走。他真的好喜欢江爷爷。
。如果辉宝这样对宋爷爷，怕是宋爷爷做梦都在笑。最后，再将爷爷的手臂上，辉宝就这样进入了梦乡。瑞宝灰宝已经彻底变成相同的颜色了，跟姐姐福宝有的一拼。爱宝也是彻底摆烂了。今天将爷爷来上早班，灰宝在最前面练习着如何吃竹叶，爱宝和瑞宝则是在两边呼呼大睡。看爱宝疲惫的样子，昨晚肯定又没有睡好。看到爷爷来了，爱宝直接一熊一个房间睡觉，让双胞胎另一个房间睡觉，因为爱宝相信有爷爷在。自己根本不用照看两个小家伙。瑞宝、灰宝看到爷爷来了，都非常的激动，恨不得立马就钻出房间跟爷爷玩耍。因为妈妈爱宝根本就不搭理两个小家伙。爷爷进来房间打扫卫生，瑞宝、灰宝对爷爷的打扫工具产生了兴趣。一熊一个工具，仿佛想帮爷爷的忙一起打扫，可惜帮的是倒忙，双胞胎还会同步骑步走。打扫完卫生后，爷爷给瑞宝、灰宝擦拭身体，一人撸两熊的场景再次让我眼红了。瑞宝还从灰宝身上跨过去。怕是不想让妹妹长高了。爷爷用毛巾给瑞宝、灰宝玩拉拉车。第一次坐拉拉车的瑞宝非常开心，一直黏着爷爷陪他玩，玩了一次又一次。玩耍过后，两个小家伙就开始喝盆盆奶了。这么和谐的画面，谁能想到几分钟后，两姐妹就为了争饮水池大打出手？瑞宝根本不是灰宝的对手，被灰宝死死压制住。妈妈爱宝前来劝架，也被灰宝凶了一下。不愧是盼打二号，爱宝也是不管了。瑞宝被灰宝打跑了，独自占领了饮水池。最后，爷爷陪瑞宝玩耍，希望叫瑞宝要。要学会反击，但是胆小的瑞宝不但没有反击，还被爷爷吓得缩了一下头。看来以后瑞宝很难是妹妹灰宝的对手了。今天宋爷爷叫爱宝收猫，又一次失败了。虽然爱宝听话去将灰宝收了回来，但是由于爱宝只收一只，就下班回房间了。导致灰宝听见姐姐瑞宝的呼唤，又一次跑出了通道。可是爱宝的叫声再次让灰宝老老实实的走回通道口。不得不说，爱宝的威慑力是真的强呀，把灰宝治的是服服帖帖。此时的瑞宝还在台阶上不停的试探，瑞宝通道口时不时会露出灰宝的土豆豆，看得出来灰宝已经在被妈妈爱的教育中了。害怕被揍的瑞宝还是乖乖的爬下阶梯，准备主动下班。不过身子进去一半就进不去了，因为爱宝就是在门口教育着灰宝。瑞宝目睹着一些，害怕的扒拉着石门，仿佛在说：“妈妈，别打了，我们准时下班。”劝说依旧没有效果，瑞宝决定逃离这里，防止自己也受到牵连。此时的灰宝也趁机逃了出来，突然扭头一看，知道背后的一切都是宋爷爷安排的，直接撒腿就跑。此时的瑞宝在尴尬的玩弄着南川宝，突然听见爱宝的叫声，感觉情况不对的瑞宝立马跳下台阶，快速走进通道口。瑞宝是真的听出了爱宝生气的叫声，灰宝也被宋爷爷抓了回去。看得出来，灰宝一脸不情不愿。看来要让爱宝带双胞胎下班还是非常困难的，毕竟是两只，肯定比一只难受多了。直到看见爱宝将灰宝叼给宋爷爷，我才知道爱宝有多不想带俩娃。边喂奶边嘴里嘟囔着，仿佛在说：“快把这孩子拿走！你不是最喜欢他们吗？为什么突然就不带了？说好了我负责生，你们负责带，才过四个月你们就变了。”果然，男人的嘴真是骗人的鬼。爱宝困了，想睡觉。爷爷让爱宝带着瑞宝一起睡，不然瑞宝会到处乱跑。爱宝虽然很疲惫，还是一把将瑞宝抱了起来，哄他一起睡觉。上个星期，爷爷就告诉爱宝，接下来要同时带两个宝宝。当时爱宝一脸震惊，到生无可恋，再到现在的无奈接受。瑞宝、灰宝同时出现在房间里。爱宝虽然知道早晚有一天，但是没想到来得这么快，当场就转了个身，准备去隔壁房间缓一缓。然后选择了十天没见的灰宝先照顾，一边照顾一边还要看着在角落吃醋的瑞宝，整的爱宝头都大了。睡觉的时候一个睡，另一个生龙活虎的。爱宝也是直接让灰宝强制睡觉。现在的爱宝最开心就是两小只打架的时候，仿佛在说：“好极了，终于不用缠着我了。你们打久一点，把吃奶的劲都用上，打累了最好。”这样估计就可以睡个好觉了。趁他们打架的时候，还可以让自己多吃两根竹子。吃完给二顺妈妈打个电话，咨询咨询如何带两个娃，实在是太让熊崩溃了。两小只看得出来，非常的开心。大家应该越来越期待爱宝带两个宝宝出门营业了吧？到时候肯定会出现无数个有趣好笑的场面的。福宝就是在出生五月初外场的。到时候两个宝宝看见外场的黄土高坡，一定会很好奇吧？这可是福宝姐姐送给他们的礼物，相信他们一定会喜欢的。直到看见爱宝听江爷爷说以后要自己带娃后，沉默不语，我才知道爱宝有多害怕自己一熊带娃。
。艾宝委屈的看着瑞宝，仿佛在说：“说好的我负责生，你跟宋老头负责帮我带的。”才带三个多月，现在说让我自己带娃，你们不爱宝贝闺女了吗？果然，男人的嘴骗人的鬼，我实在是接受不了。你们看看这几个月，瑞宝、辉宝交换来交换去的，把我整成啥样了？你说接下来我两个一起带，我哪里打得过来啊？是啊，福宝小时候一只熊就给爱宝喂够呛了。经常气得要死，对着福宝就是大打出手。现在两个根本就顶不住了。小时候福宝就喜欢挖煤，白亮亮的爱宝就经常因为福宝变成脏脏熊，害怕福宝躲在滑梯下面。看到小黑熊无奈的在木台上叹气，福宝还喜欢破坏小花小草。没福宝之前，爱宝的场地鸟语花香。福宝出现后，花草渐渐消失，一片漂亮的园区变成了黄土高坡。每次看到福宝来上班，爱宝都叹气连连的，一个福宝都给爱宝累得够呛。现在爷爷说两个都要自己带，这谁顶得住啊？不过爷爷说过，爱宝很会带娃，从教育福宝就能看得出来，什么时候可以拖着走，什么时候可以揍，什么时候可以开始摔，什么时候训练技能，爱宝都是很有分寸的。真期待两个宝宝跟爱宝出门营业的场景啊！到那个时候肯定会出现很多搞笑有趣的名场面。既然爷爷都这么说了，看来过不了多久，瑞宝、辉宝、爱宝就要与大家见面了。由于爱宝生双胞胎的原因，两位爷爷为了照顾爱宝和两个幼崽，也是忙得不可开交，陪伴福猪猪的时间大量减少。福猪猪因此吃醋生气了，就连爷爷叫福宝，福宝也是用竹子将自己挡着不理爷爷，甚至坐在角落跟爷爷保持距离，还从爷爷身边走过去另一个房间。爷爷尴尬不已，随后爷爷也是不断的哄福宝。好在福宝懂得见好就收，也孙重归于好了。江爷爷说，现在是福宝离开妈妈的第一个夏天，所以他要和宋爷爷主动帮助福宝，让他顺利舒服度过这个暑假。<音>这不，刚刚空出来一点时间的两位爷爷就来给福宝制作冰饮了。只见两位爷爷拿了四个巨大竹冰，准备用冰来装饰福宝的板凳。紧接着，两位爷爷就忙活了起来，将凳子上和凳子背都放了两块巨型竹冰。隔壁的乐宝听见了女儿这边动静有点大，也是爬上了树，想看看发生了什么。看见自己女儿的冰床，乐宝头来了羡慕的眼光。宋爷爷还亲自测试了冰床，结果刚坐下就被冰的跳了起来。宋爷爷自己也没想到会这么灵。然后爷爷又给福宝准备了一份巨型冰冻凉面和一份冰冻莫吉托，这些可是福宝最喜欢的套餐。随后，我们的福宝就闪亮登场了。看见凉面和冰床的福宝也是相当激动，靠在冰块上一脸的享受，吃着凉面和莫吉托，让福宝在这个夏天过得非常愉快。果然，在爷爷心里，福宝的地位依旧是雷打不动的第一。虽然变成了二百零一住户，但是爷爷的爱是一点也不少。对了，差点忘了隔壁树上的乐宝，那羡慕的眼神、口水都快要流下来了，好像在想我的冰床跟凉面应该很快也会安排吧。今天我们宋爷爷要给双胞胎宝宝称体重，宝宝今天的体重是一点三七三千克。称完体重的宋爷爷就对着宝宝开启了碎碎念模式。宋爷爷竟然想把宝宝装进袋子里带回家撸，难道爷爷忘记了当初深夜撸福宝，害福宝白天一动不动睡觉，给江爷爷和爱宝吓坏了吗？看完宝宝后，宋爷爷来到福宝的房间，爷爷给福宝带来了新鲜的竹叶，可是福宝好像生气了，并没有吃。爷爷看到福宝食欲不振，在场外给福宝准备了一个冰冷面，可是福宝看上去依旧一脸不开心，没有食欲。冰冷面也被福宝不小心弄到了地上，爷爷也是不厌其烦的给福宝捡起来。看到福宝不怎么喜欢冰凉面，宋爷爷又给福宝拿来了冰靴子，果然看到冰靴的福宝开心了起来，一下就把冰靴抱了起来。宋爷爷是懂福宝的，即使冰靴掉了下来，福宝也自己下来跟冰靴玩了起来。照顾完福宝后，宋爷爷又来到爱宝房间打扫卫生，宝宝则是安静的躺在盒子里睡觉。这场面也是非常的温馨。两天后，松爷爷又来给宝宝称体重，首先用酒精消毒，然后甩甩手把酒精蒸发掉，因为爷爷怕宝宝不喜欢酒精的味道。一切都准备就绪，松爷爷把宝宝抱了起来，放到秤子上。这次宝宝的体重是 1.623 公斤。然后宋爷爷带我们来看鱼幼箱的二宝，此时的二宝非常的活泼，在箱子里不停的运动和叫。二宝的体重比一宝更重一些，是 1.842 千克。称完体重后，宋爷爷又开始给二宝排便。二宝非常的乖，在宋爷爷排便的时候舒服的睡着了。一切都弄好了，宋爷爷就开启了撸猫之旅。宋爷爷抱着二宝跟大家打招呼，这可爱的场景，我们一起看看吧。
直到看见爱宝背靠着二宝，好像生气的样子，我才知道将来的二宝可能跟福宝一样是一个废头子，从小就惹妈妈生气。这场景让我想起以前福宝和爱宝冷战那场面，连江爷爷都觉得压迫感十足。爷爷首先询问福宝是不是惹妈妈生气了，福宝小心翼翼看了看妈妈，可是爱宝眉头紧皱，一点也不想理福宝。爷爷被夹在中间也是不知所措，就连吃竹子，两母女都在各自房间吃。爷爷趁机让福宝去跟妈妈道歉，母女才和好的。哪个妈妈会一直生孩子的气呢？不过小时候的福宝可真不让爱宝省心，破坏油菜花，青团给妈妈擦脸，偷吃爷爷给妈妈准备的窝头，给妈妈爱宝换毛。刚开始爱宝还没发现。后来感觉背后凉飕飕的，转头一看才发现，上去就是给福宝一个完整的童年。江爷爷还希望爱宝里谢福宝，反正爱宝本来就是需要换毛的，爷爷是会偏向福宝的。福宝从小到大挨的打数不胜数，看见福宝把自己玩成小黑熊，无奈叹气。福宝还去蹭妈妈爱宝，爱宝的脸都脏了，给爷爷都笑坏了。果然是带娃不易，爱宝叹气啊。现在坐月子，虽然两位爷爷把爱宝照顾得很好，但是每天带娃的爱宝还是很累，时不时就是叹一口气。可想而知，做母亲的伟大，爱宝将福。福宝教育的非常好，所以爱宝每次揍福宝的时候，爷爷虽然很心疼，但是不会阻止，只会事后再去安慰委屈的福宝。福宝现在已经可以独当一面了。江爷爷也说，根本不担心福宝回国照顾不好自己，因为他是爱宝生的。爱宝已经将所有技能都交给福宝了，福宝做的会越来越好的。爷爷可以陪伴爱宝乐宝十几年，福宝只有短暂的四年，爷爷尽全力把十几年的爱在四年里全部给到福宝，希望福宝不会忘记这段美好的童年回忆。宝乐园的工作气氛到底有多好？一亿的最新视频又有一群工作人员来参与到吴河东东的镜头里来了，看得出来他们在熊猫世界真的很放飞自我。吴河东东他来了，一亿在视频的开头表示瑞宝灰宝下班战争第二季已经开始了。还对第一次喂瑞宝奶粉自己笨拙的方式感到抱歉，自己现在成长了很多，希望大家多多担待。画面一转，此时的灰宝已经对依依非常熟悉，看到依依来会立马上前粘着依依，瑞宝在包损依依上前拉住瑞宝的手，然后将他拖走。瑞宝瞪大了双眼，一脸迷茫，原来是依依要给双胞胎称体重呀。此时的瑞宝达到了26公斤，瑞宝还没从迷茫中缓过来，这神情让依依笑出了声，上前摸了摸瑞宝，表示只是称个体重，没必要震惊。画面一转，到了依依跟瑞辉互动的时候。本以为宋爷爷的360度拍摄已经很绝了，没想到依依的对脸拍更绝，相机都快到瑞宝的嘴里了。拍摄的过程中，依依还发现了，只要一碰瑞宝的后面，他的小尾巴就会翘起来。好奇的依依就这样玩了老半天。接下来到下班时间，江爷爷听到员工通道有人敲门，透过窗户看见瑞宝又想走员工通道下班了，立马打开门将瑞宝拉了回去，然后去抱灰宝先下班。此时的灰宝的体重已经让江爷爷咬牙切齿了。灰宝还用脚勾住爷爷，表示拒绝下班。爷孙俩的下班战争就这样打响了。到通道门口，灰宝还想向依依寻求帮助，依旧用脚勾住爷爷。真是不想下班的灰宝，比过年的猪还难抓呀！生拉硬拽才将灰宝拉进通道。瑞宝则更轻松一点，乖乖在爷爷怀里，然后以滑滑梯的方式溜下了通道，还把爬到一半的灰宝推了下去。在通道下的双胞胎依旧不想回家，爷爷只好再次硬拖将两小只带回家。属实把江爷爷累坏了，一只拉住，另一只又逃跑了。最后在室外的瑞宝跟福宝姐姐一样，非常享受爷爷的按摩。在爷爷的按摩下，瑞宝再次化成小田瑞，笑得无比开心。不得不说，瑞宝灰宝也是两个性格不同的治愈小熊呀。果然，该发生的事终究是躲不掉的。瑞宝已经开始学到了姐姐福宝的精髓，竟然开始跟爱宝还击，打不过也不服输。一最新视频，双胞胎已经有领地意识了，开始争夺妈妈树。瑞宝两次败在了灰宝手上，从树上摔了下来。最后，灰宝还站在树上宣誓主权，仿佛在说这棵树是属于我的。瑞宝不服气的去找爱宝。希望可以和妈妈一起出外场，结果妈妈也没有给瑞宝好脸色，一熊掌就把瑞宝拍清醒了。不过对灰宝也雨露均沾，给了一熊掌。在饭桌上看妈妈向自己走来的瑞宝，发现情况不妙，立马就爬上了妈妈树。不过还是被爱宝一顿爱的教育，瑞宝也学会了反击。爱宝拍一下瑞宝就还妈妈一下。
主打一个打不过也不服输。最后，爱宝累了，准备回家。瑞宝越想越气，直接一个飞奔冲向爱宝，想给他一个偷袭。撞完再打一下，立马转身离开。一套操作，行云流水，爱宝都愣在了原地。接下来再次冲撞的速度、姿势，仿佛就像福宝姐姐附体一样。不过被爱宝躲了过去，冲过头了，没刹住车，撞了一个空气。如今的灰宝已经被爷爷和依依训练的会面对游客，姿势是非常的标准。瑞宝看到依依来，也会跟依依用熊掌打招呼。非常的有爱。现在的爷爷收猫下班也是换了一个方式，利用盆盆奶吸引双胞胎下班，既轻松效果也是非常的显著。看到盆盆奶的双胞胎也是无比的激动，一下子就回到了房间。不过这可苦了爱宝，回到房间的双胞胎没有盆盆奶喝，立马就找起了妈妈。爱宝也是无助的看向爷爷，希望爷爷可以救救他，甚至举起了双手表示投降。爷爷表示也想帮助爱宝，可是这是爷爷帮不了一点。送爷爷要求辉宝控制饮食了。你一日一食开始필요가있어부인은부인은기회가될때마다조금많이드세요그래야두분이밸런스가맞습니다今天瑞宝一大早就开始补充能量，辉宝和爱宝都还在木床上呼呼大睡。宋爷爷一眼就看出来辉宝已经吃完了，再一个非常舒适的姿势消化。爷爷希望瑞宝可以努力吃，争取早日追上辉宝。辉宝睁着眼睛也不知道是在睡觉还是都听见了，丝毫不担心姐姐追得上自己。今天宋爷爷决定将通道的门打开，看看双胞胎和爱宝会发生什么，什么时候才会跟爱宝下班。作为最喜欢下班的爱宝来说，他非常的开心，甚至吃竹叶和胡萝卜都在通道口里面完成，偶尔会出去看看。双胞胎，然后又马不停蹄地回到通道里继续干饭。而喜欢黏着妈妈的灰宝，也是经常回到通道里面看看妈妈在做什么，然后陪着妈妈吃着笋笋。瑞宝则是很少回到通道口，爬上妈妈树，独自在外营业。吃完通道口食物的爱宝，又会慢悠悠地回到那场饭桌继续干饭。灰宝也是紧紧跟随。其实灰宝只有一个目的，就是找机会喝妈妈的母乳。爱宝和两小只一起回去，其实挺难的。过了好久，双胞胎才和爱宝一起进入到通道口内。看到好不容易三个熊都到通道口里的宋爷爷，也是立。立马将门关上，看来以后还是得自己带两小时下班，不然每天都得加班了。回到室内喝盆盆奶，瑞宝灰宝再次形成了一个反差对比。瑞宝喝盆盆奶端庄优雅，灰宝放荡不羁，喝的到处都是，又一次被宋爷爷碎碎念了。灰宝表示到你再说我继续这样。喝完了，两姐妹还抢一盆奶喝。瑞宝急得向宋爷爷告状，仿佛在说你看他，这样我怎么胖得起来呢？难怪有时候江爷爷会拉偏架，汪君大王真是名副其实呀、啊！直到看见爱宝乐园刮起了狂风，乐宝依旧在树上从容淡定，我才知道经历过大场面的男人是不畏风雨的。前两天临近下班，冰雹加上雷声，给我们福宝吓得在那场跑来跑去。江爷爷一声声呼喊，才慢慢让福宝平静下来，然后转头看看乐宝。乐宝丝毫没受影响，吃着竹子，可以说对乐宝来说这就是小场面。小时候的乐宝就因为去打黑工坐上了皮卡车，游客想跟乐宝拍照，用食物引诱他被抬起来营业，乐宝也是无所畏惧，有吃的就行。乐宝还因为外国有人抢他笋笋，直接就抱着他脑袋撸了起来。见过人撸熊的，还是第一次见过熊猫撸人的，这还不算什么，乐宝还上过小学，这经历就打败了 99% 的熊猫。社牛的乐宝第一次见到这么多学生也没有感到害怕，还跟他们互动了起来。然后来到爱宝乐园后，乐宝还看过电视。宋爷爷知道乐宝这辈子可能都见不到福宝一面，直接在外场用电视给乐宝放起福宝出生的影片。江爷爷为了乐宝爱宝相爱，还用人扮熊让乐宝有危机感。乐宝直接跳起来展现雄风，要跟人偶决斗。为了锻炼乐宝，爷爷还让乐宝打篮球。看这运球技术，可以说再次超过了百分之九十九的熊猫。你以为这就完了吗？乐宝还当过演员，客串过韩剧，被宋爷爷吵醒还飙起了韩语。搬到女儿福宝隔壁也是非常的冷静，福宝则变成好奇宝宝，不停的透过门缝观察只有背影的爸爸乐宝。乐宝的这些年经历可以说是非常的传奇了，不仅乐观心态好。适应能力也是非常的强，还学会了单臂大回环，吸引了无数姨姨们的喜欢。最重要的还是凭一己之力拉高了韩国生育率的魅力男熊，有三朵金花和一个漂亮的老婆，可以说乐宝算是真正的熊生赢家了吧。宋爷爷的早教课堂开课了，不过看这样子，爷孙三好像都不在一个频道上。今天宋爷爷提前教起了瑞宝、灰宝如何采血，用的是福宝小时候爷爷给他做的专属采血台。两个小家伙第一次见，非常的好奇。
。首先，爷爷让妈妈爱宝给瑞宝、辉宝做示范。爱宝虽然很久没有做过这个采血训练了，但是还是很熟练的伸出了手，摆出标准的姿势。好奇的瑞宝一下就钻进爱宝的怀里看妈妈采血训练。瑞宝也想尝试，可是由于太小，只能从下面的孔钻出来，不停的模仿着妈妈爱宝伸手的姿势，怕瑞宝会被卡住的。爷爷把他推了回去。等到爱宝去隔壁房间了，瑞宝不停的尝试妈妈爱宝刚才的动作。宋爷爷也是进入了房间，教起双胞胎采血训练。爷爷端正坐好。然后把辉宝和瑞宝抱入怀中，认真的教学起来。不过双胞胎好像遗传了姐姐福宝，不喜欢学习。爷爷说不能在学习的时候分散注意力，再一次耐心的教学起来。但是好像两个孙女没一个在听讲，都抱着爷爷大腿开小差，爷爷只好放弃了。爷爷一出去，双胞胎就自己模仿起妈妈的采血训练，一个在上，一个在下，实在是太可爱了。双胞胎开始一起喝盆盆奶，之前都是一个喝完再另一个喝，并排喝的辉宝自己盆里的奶还没喝，就想着瑞宝盆里的奶了，还好被宋爷爷拉了回来。爷爷说要专注自己的饭，不要被外界所影响。辉宝喝完奶回到房间，还学起了妈妈爱宝吃竹子，可以说学的是有模有样的。看来辉宝已经品尝出竹子的美味了，不停的在咀嚼着竹子，边吃边看着妈妈爱宝。爷爷说福宝外场的靠装太旧了，爷爷决定动手给福宝做一个新的靠装。希望福宝在外场吃饭的时候可以更加的舒服。爷爷也给福宝做了采血训练，边做边抚摸着福宝，嘴里念着“墩邦墩邦”，非常的温馨。我们更喜欢温柔可爱的福大妹，还是得以福宝真传的福二妹呢？双胞胎宝宝再过几天就出生一百天了，两位宝宝的性格也是完全展现出来。刚出生一个多月，江爷爷是说福大妹比较活泼一点，整天缠着烦着爱宝；福二妹则是圆润温和的性格，比较温顺，让爱宝很舒服的感觉。如今两姐妹的性格完全是相反的。福二妹更加的活泼好动，大妹更加温柔安静。二妹多次在爱宝午休的时候练功，睡梦中的爱宝被打了好几个巴掌，搞得爱宝都怀疑人生了。这比当初的小福宝还折腾人。不管有没有人在旁边，二妹都非常的活跃。宋爷爷在整理竹叶的时候看呆了，跟大妹呆一起，一声大叫给大妹也整懵了。那边福大妹还在宋爷爷人工教学站立，宋爷爷多次尝试，大妹才成功站起。这边福二妹凭借自己的力量硬生生站了起来，这抖动的频率好像每一根毛发都在用力。这力量跟意志力可以说杠杠的。接下来的日子，爱宝怕是不好过了。这妥妥是一个叛打二号。那边福大妹还在跟宋爷爷温柔对话。好呀。这边福二妹凭借自己力量从爱宝身上挣脱起来，差点就给二妹蒙晕过去了。每次福大妹来到爱宝身边生活，爱宝都会表现得非常开心，抱起来一顿亲，向大妹诉苦二妹有多么的调皮捣蛋。大妹也会安安静静的在旁边倾听。不过不管大妹还是二妹，都是两位爷爷的心上熊。希望两个宝宝快快长大，然后两个小宝贝跟在妈妈后面出门营业。两位爷爷说很期待看见这个场景，不知道两个宝宝一百天的时候会不会开百日见面会呢？我们敬请期待。今天宋爷爷来到了熊猫世界的商店里，告诉了我们商店里面出了很多关于宝家族的物品，自己也买了一些跟家人分享了喜悦。宝家族这周非常的好，尤其是双胞胎再次顺利的互换，而且宝宝已经开始长牙了，超级的可爱。福宝过得也很幸福，在露天树上待得太久，延迟了爷爷们下班的时间。爷爷还说了，乐宝是一个享受独立生活的朋友。中秋节，爷爷希望大家可以和家人聚在一起，度过一个快乐的中秋。接下来一起看看宝家族这周的精彩瞬间吧。引入眼帘的就是焦糖色的女明星福宝，星团将自己围住，坐在角落，一副还没睡醒的样子。爷爷都觉得福宝太黄了，问福宝是不是涂了黄色的颜料。爷爷来到爱宝房间，此时的宝宝正在喝母乳，一直找不到位置，爷爷只好动手帮。忙了，宝宝喝到奶了，爷爷也是不停的在旁边夸奖，很棒。爷爷说两个宝宝喝母乳的方式有点不同，一宝是非常的着急，像三天没吃过饭一样，一下让宝宝慢点吃，一下就叫宝宝赶紧吃，快快长大。爷爷是懂双标的，喝完奶后，爷爷给一宝称体重，此时的一宝已经有四公斤重了，还大叫了一声，吓了爷爷一跳。称完体重后，一宝就躺在爱宝身上睡觉了。宝宝睡着了以后，爱宝立马就起来想找爷爷玩，看来爱宝是真的不想带娃了。接下来就是爷爷和爱宝单独互。动的时间，爷爷将竹叶给爱宝，就要去干活了。爱宝一直看着爷爷，非常的依依不舍，看得爷爷都心软了。接下来就是我们逍遥公子乐宝的镜头了。乐宝依旧像以前一样积极乐观的营业，有飞机经过，乐宝也是非常的冷静，吃着早餐。要是福宝的话，早就被飞机吸引了。爷爷又来到福宝上班的场地，给福宝带来了小时候做过的若丽帽，再次近距离的接触福宝。福宝看到爷爷和礼物，也是非常的开心。
不停的用头去蹭这个若丽帽。爷爷希望他戴上成为一个侠客，毕竟福宝吃竹子是吃着一根，手上拿着一根，非常的帅气。这次的福宝直接手拿两根，如果再戴上帽子，还真像一个侠客。第二天，宋爷爷再次来到爱宝房间，准备给宝宝称体重，并向宝宝介绍起这是你妈妈的青团。宝宝这次的体重比昨天又重了一些，由于二宝的已经很大了，所以爷爷和饲养员小姐姐给宝宝弄了一个新的小窝，可以让宝宝更加的舒适。爱宝去吃饭，一宝睡觉的时候，爷爷又偷偷的来撸猫了。看一宝这个动作像不像小时候福宝被爷爷撸睡不醒的样子？爷爷检查宝宝的牙齿，发现一宝还没长牙，抱着一宝的脸又是一顿撸，舒服了以后，爷爷就去打扫卫生了。此时宝宝已经快装不下了，在。盒子里动也动不了。最后，爷爷在熊猫世界商店给我们近距离拍摄关于福宝的物品，有贴纸，有挂件，还有福宝专属扑克牌以及大玩偶，真的是每一个都好想要啊！盘点那些顶流熊猫与小鸟的爱恨情仇。首先是我们可爱的花花，是属于抓不住鸟的，但是花花还是很聪明，它会声东击西。首先它会假装不在意，再偷偷靠近，最后突然出击，可惜还是太慢了。但是抓鸟跑的这几步是我看到它跑得最快的步子了，看得出来它很努力。花花很喜欢捉鸟，而且很会伪装自己，躲在竹叶后面的姿势太可爱了，只是每次都无功而返。第二位就是我们财阀小公主福宝了，不知道是不是遗传了爸爸乐宝，二百多斤的福宝竟然怕鸟，乐宝就经。常被乐园的喜鹊嘎宝欺负，受委屈的乐宝只敢找江爷爷诉苦，没想到福宝也一样，看见姑姑宝来了，立马就爬上树，那害怕的小眼神给江爷爷和依依们心疼坏了。江爷爷看到福宝害怕，也是生气的把姑姑宝给赶走了，谁也不能欺负我的大孙。第三位就是我们的西直门三太子萌兰了，他可是熊猫界的养鸟高手，每次有小鸟来找萌兰，萌兰都会分享食物给他们吃，他只留给那些自己认识和喜欢的鸟食物。久而久之，那些鸟被他养得又肥又大，这难道就是北京老大爷爱养鸟的一贯作风吗？有人还说萌兰养这些鸟是为了让他们搜集情报，好为下次越狱做准备，也不知道是不是。真的，最后就是我们人狠话不多的爱姐了。年仅一岁，已经背负好几条鸟命了。都说鱼爱静悄悄，必定在作妖，给园区的奶爸奶妈都愁坏了，生怕爱姐把小鸟都吃了。这四只心上熊对小鸟都有不一样的感觉，四只我都喜欢，但是最喜欢的还是怕鸟的那只。你们喜欢哪只呢？